మన భూమి మీద అన్నిటికంటే చల్లటి ప్రదేశం ఏది అని అడిగితే వెంటనే చెప్పే ఆన్సర్ హిమాలయస్ అనో లేదా అంటార్కిక్ అని చెప్తాం కానీ ఇంకొంచెం బయటకు వచ్చి మన సోలార్ సిస్టంలో చూస్తే వెంటనే గుర్తొచ్చేది ప్లూటో కానీ నిజంగా ప్లూటో మన సోలార్ సిస్టంలో కూలెస్ట్ ప్లేస్ కాదు దానికంటే మైనస్ టెన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న ప్లేస్ మనకు దగ్గరగా ఉండే చంద్రుడి మీద ఉంది అవును మీరు విన్నది నిజమే చంద్రుడిపై ఉన్న లూనార్ సౌత్ పోల్ దగ్గర ఉండే క్రేటర్స్ అంటే సెలిస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ పైన ఉండే లార్జ్ క్యావిటీస్ ఇలా చంద్రుడిపై ఉండే ఈ క్రేటర్స్లో టెంపరేచర్ మైనస్ టూ ఫార్టీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దీనికి గల కారణం ఇవి ఉండే ఫేస్లో సూర్యుడి యొక్క వెలుతురు పడకపోవడమే ఇప్పుడు మన సోలార్ సిస్టమ్ని దాటి ఈ విశ్వంలోనే కూలెస్ట్ ప్లేస్ని చూద్దాం అదే భూమరాంగ్ నెబ్యులా దీనినే బౌటై నెబ్యులా అని కూడా అంటారు టాపిక్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు నెబ్యులా అంటే ఏంటి అవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయో చూద్దాం నెబ్యులా అంటే బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టార్స్ మన సూర్యుడి లాంటి ఎన్నో నక్షత్రాలు పుట్టేది ఇలాంటి నెబ్యులాస్లోనే ఇవి పూర్తిగా గ్యాస్ ఇంకా డస్ట్తో నిండి ఉంటాయి చూడ్డానికి ఒక డెన్స్ క్లౌడ్లా కనిపిస్తాయి ఈ నెబ్యులాస్లో మొత్తం ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ ఎమిషన్ నెబ్యులే ఈ నెబ్యులాస్ అనేవి పూర్తిగా హై టెంపరేచర్ గ్యాస్ క్లౌడ్స్తో ఫామ్ అవుతాయి ఇందులోని ఆటమ్స్ దగ్గరలోని స్టార్స్ నుంచి వచ్చే అల్ట్రావాలెట్ లైట్లోని రేడియేషన్ గ్రహించి ఎనర్జీని పొందుతాయి ఈ నెబ్యులాస్ జనరల్గా రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే మెయిన్ ఆటమ్స్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఎం ఫార్టీ టూలో ఉన్న ఓరియన్ నెబ్యులా ఈ ఎమిషన్ టైప్ ఆఫ్ నెబ్యులని జనరల్గా ఇటువంటి నెబ్యులాస్ అప్పుడే పుట్టిన స్టార్స్ లేదా ఆన్గోయింగ్ స్టేట్లో ఉండే స్టార్స్తో నిండి ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ రిఫ్లెక్షన్ నెబ్యులే ఈ నెబ్యులాస్ డస్ట్ క్లౌడ్స్తో నిండి ఉండి దగ్గరలోని స్టార్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇవి కూడా స్టార్ ఫార్మేషన్ నెబ్యులని ఇవి బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి NGC 7023 అనే ఈ నెబ్యులా రిఫ్లెక్షన్ టైప్కి చెందినది ఒకవేళ ఈ ఎమిషన్ ఇంకా రిఫ్లెక్షన్ నెబ్యులే కలిసి ఉంటే కనిపించే ఆ నెబ్యులాని డిఫ్యూజ్ నెబ్యులే అని అంటారు నెంబర్ త్రీ డార్క్ నెబ్యులే పేరులో ఉన్నట్టే ఇవి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డస్ట్ క్లౌడ్స్తో ఫామ్ అయి ఉంటాయి ఎంతంటే స్టార్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ని కూడా బయటకు రాకుండా చేస్తాయి ఒక టిపికల్ డిఫ్యూజ్ నెబ్యులా కంజంక్షన్తో కూడా ఈ డార్క్ నెబ్యులా అనేవి ఏర్పడతాయి ఇవి కొన్ని వందల కాంతి సంవత్సరాల విస్తీర్ణంతో ఉంటాయి ఎన్జీసీ టూ టూ సిక్స్ ఫోర్లో ఉన్న ఈ హార్స్ హెడ్ నెబ్బిల ఈ టైప్ ఆఫ్ డార్క్ నెబ్బిలనే నెంబర్ ఫోర్ సూపర్నోవా రెమినెంట్స్ లైఫ్ స్పాన్ కంప్లీట్ అయి సూపర్నోవాల ఎక్స్ప్లోర్ అయిన స్టార్స్ నుంచి వచ్చిన రెమినెంట్స్ ద్వారా ఈ నెబ్బిలాస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఇవి చాలా ఎనర్జీని కలిగి ఉంటాయి వీటి విస్తీర్ణత కొన్ని కాంతి సంవత్సరాల దూరం ఉంటుంది ఎమోన్లోని క్రాబ్ నెబ్బిలా అనే ఈ నెబ్బిలా అలా సూపర్నోవా రెమినెంట్స్ ద్వారా ఫామ్ అయింది ఇంకా నెంబర్ ఫైవ్ ప్లానెటరీ నెబ్బిలే ఈ టైప్ ఆఫ్ నెబ్బిలాస్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఉన్న స్టార్స్ నుంచి బయటకు వచ్చే గ్యాస్ షెల్స్ ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి మన సన్ కూడా లైఫ్ స్పాన్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి ఇలా ఒక ప్లానెటరీ నెబ్బిలానే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు ఇలా జరగడానికి ఇంకా ఐదు బిలియన్ సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది ఒక రెడ్ జాయింట్లా ఫామ్ అయి మన సూర్యుడు ఈ నెబ్బిలాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు ఎందుకంటే న్యూట్రాన్ స్టార్ లాగానో లేదా బ్లాక్ హోల్ లాగానో ఫామ్ అవడానికి మన సన్ యొక్క మాస్ సరిపోదు ఎం ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఉన్న ఈ రింగ్ నెబ్బిలా ఇలా ఫామ్ అయిన ఒక ప్లానెటరీ నెబ్బిలానే ఇంకా మన టాపిక్లోకి వెళ్తే ఈ భూమరాంగ్ నెబ్బిలా ఒక ప్లానెటరీ టైప్ ఆఫ్ నెబ్బిలా ఇది మన భూమికి ఐదు వేల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో సెంటారస్ కాన్స్టలేషన్లో ఉంది దీని టెంపరేచర్ మైనస్ టూ సెవెంటీ టూ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అంటే అబ్జల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ కంటే ఒక డిగ్రీ ఎక్కువ అందుకే దీనిని కూలెస్ట్ న్యాచురల్ ప్లేస్ కరెంట్లీ ఇన్ ద యూనివర్స్ అని అంటారు దీనిని మొదట నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఒక ఆస్ట్రానమర్స్ టీమ్ సైడింగ్ స్ప్రింగ్ అబ్జర్వేటరీలోని యాంగ్లో ఆస్ట్రేలియన్ టెలిస్కోప్ ద్వారా గుర్తించారు తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో చిలేలోని ఫిఫ్టీన్ మీటర్ స్వెడిస్ ఈ ఫైవ్ జీరో సబ్ మిలీమీటర్ టెలిస్కోప్ ద్వారా యాస్ట్రానమర్స్ అయిన నైమాన్ ఇంకా మన ఇండియాకి చెందిన సాహాయ్ దీనిని యూనివర్స్లోనే కూలెస్ట్ ప్లేస్గా గుర్తించారు అప్పటి వరకు కూడా ఎగ్జామిన్ చేయడానికి కష్టంగా ఉండే లోయెస్ట్ రిజల్యూషన్ పిక్చర్స్ ఉండేవి కానీ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ద్వారా హై రిజల్యూషన్ ఇమేజెస్ని యాస్ట్రానమర్స్ తీశారు ఇలా దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా పరిశీలించడానికి ఈ ఇమేజెస్ ఉపయోగపడ్డాయి నార్తన్ చిల్లీలోని అటకానా లార్జ్ మిల్లీమీటర్ అండ్ సబ్ మిలీమీటర్ ఎరే అనే రేడియో టెలిస్కోప్స్ ద్వారా రెండు వేల పదమ
అది ఒక రెడ్ జాయింట్ లా ఫామ్ అవుతుందని గుర్తించారు ఈ స్టార్ తన మాస్ ని తగ్గించుకుంటూ దాని డస్ట్ ఇంకా గ్యాస్ తో నిండి ఉన్న క్లౌడ్స్ ని బయటకు విడుదల చేస్తుంది ఈ గ్యాసెస్ అనేవి స్టార్ నుంచి అవుటర్ స్పేస్ కు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాయి ఇలా గత పదిహేను వందల సంవత్సరాల నుంచి ఈ స్టార్ ఆల్మోస్ట్ మన సూర్యుడితో పోలిస్తే ఒకటిన్నర రెట్ల మాస్ ని కోల్పోయింది ఇది సాధారణంగా ఇలా గ్యాసెస్ ని విడుదల చేసే స్టార్స్ కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ వేగంతో తన మాస్ ను కోల్పోతుంది ప్రస్తుతం ఈ నెబ్బుల ప్రీ ప్లానెటరీ నెబ్బులా స్టేజ్ నుంచి ప్లానెటరీ నెబ్బులా స్టేజ్ కి ఎవాల్వ్ అవుతుంది ఈ ప్రీ ప్లానెటరీ నెబ్బులా ఫేస్ అనేది కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం పాఠశాల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్